দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ ওয়ার্ল্ডটন স্মার্ট ফ্রিজ বিজনেস রিপোর্টে গেল এক বছরে প্রযুক্তিগত দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে দেশের আশি ভাগ ব্যাংক প্রতিরোধের নিজস্ব সক্ষমতা নেই দুই তৃতীয়াংশের দেশের প্রথম বায়োভিত্তিক বিদ্যুৎ যুক্ত হল জাতীয় গ্রিডে চলতি মাসেই শুরু বাণিজ্যিক কার্যক্রম বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে শোধ দিচ্ছে না বেসরকারি খাতের অনেক প্রতিষ্ঠান দায় বাড়ছে সরকারের এমন সব খবর নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন দেশের অন্তত আশি ভাগ ব্যাংক গেল বছরে প্রযুক্তিগত দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে এর মধ্যে তথ্য চুরির ঘটনা যেমন আছে তেমনি ম্যালওয়্যারের আক্রমণের শিকারও হয়েছে অনেক ব্যাংক বিআইবিএম এর এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে সংস্থাটি বলছে এসব ঝুঁকি এড়াতে দেশের আশি ভাগ ব্যাংকেরই নিজস্ব কোনো সক্ষমতা নেই বৃহস্পতিবার রাজধানীতে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয় লেনদেন থেকে শুরু করে হিসাব ব্যাংকিং খাতের সবকিছু এখন প্রযুক্তি নির্ভর কিন্তু সেই প্রযুক্তি কতটা সুরক্ষিত তাই জানতে চেয়েছিল বিআইবিএম এজন্য তারা দেশের বত্রিশটি ব্যাংকের ওপর জরিপ চালায় যেখানে জানা যায় দু সালের একাশি ভাগ ব্যাংকের সিস্টেম বছরের কোনো না কোনো সময় বন্ধ হয়েছে দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে এগারো ভাগ ব্যাংকের তথ্য চুরি হয়েছে আর ম্যালওয়ার বা ভাইরাসের শিকার হয়েছে একষট্টি ভাগ ব্যাংক সার্ভারে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে পনেরো ভাগের মতো আর প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে বিশ ভাগ ব্যাংকে এগারো পার্সেন্ট ব্যাংকে ডাটা ব্রিজ হয়েছে যেটা খুবই একটা বিষয় এবং ফিফটিন পার্সেন্ট ব্যাংকের আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস হয়েছে কনফিডেন্সিয়ালি ভায়োলেট হয়েছে এই দুইটা জিনিস পার্সেন্টেজে কম হইলেও দুইটা জিনিস কিন্তু অত্যন্ত সেন্সিটিভ এবং গ্রহণযোগ্য না আসলে গবেষণা বলছে এসব দুর্ঘটনার তেইশ ভাগই ছিল উচ্চ মাত্রার ঝুঁকিপূর্ণ মাঝারি মাপের ঝুঁকি ছিল প্রায় চল্লিশ ভাগ আক্রমণে আর এসব দুর্ঘটনার অন্তত সাতচল্লিশ ভাগের কারণে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে ব্যাংককে প্রতিবেদন অনুযায়ী এসব দুর্ঘটনার বড় কারণ প্রযুক্তি জ্ঞানহীনতা হিসেব বলছে উননব্বই ভাগ ব্যাংকই ঝুঁকি মোকাবেলায় দক্ষ জনবল নেই তাই প্রায় আশি ভাগেরও বেশি ব্যাংক বাইরের প্রতিষ্ঠান দিয়ে চুক্তির ভিত্তিতে প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিতের চেষ্টা করে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে যে পরিমাণ টাকা বাহিরে চলে যায় টেকনোলজি ম্যানেজমেন্টের জন্য এটা টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্ট যদি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্যবহার করা হয় ইনক্লুডিং দি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড আইটি ইন্ডাস্ট্রি অনুষ্ঠানে জানানো হয় ব্যাংকগুলোর সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রতি বছর বিনিয়োগ করা হয় দু কোটি টাকা সে হিসেবে এখন পর্যন্ত এ খাতের প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা বাবদ বিনিয়োগ করা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা রায়হান শোভন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন দেশে প্রথমবারের মতো উৎপাদিত বায়ুবিদ্যুৎ সরাসরি যুক্ত হলো জাতীয় গ্রিডে চলতি মাসের শেষ নাগাদ এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হবে বৃহস্পতিবার রাজধানীতে আনুষ্ঠানিকভাবে কক্সবাজার বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করা হয় জানানো হয় এই বিদ্যুতের দাম অপেক্ষাকৃত কম কক্সবাজারের খুরুসকুল দুশো মিটার উচ্চতার টাওয়ারে যুক্ত পাখাগুলো ঘরে বাতাসের গতি বাড়লেই প্রযুক্তির ভাষায় এই পাখাগুলোকে বলা হয় টারবাইন এই টারবাইনের গতিতেই তৈরি হয় বিদ্যুৎ এমন দশটি টারবাইন বসানো হয়েছে দেশের প্রথম এই বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যেখানে চলতি বছরের মে মাস থেকে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে বৃহস্পতিবার তা আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করা হলো জাতীয় গ্রিডে এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে তিরিশ মেগাওয়াট এই মাসের শেষে সবগুলো উইন্টারবাইন বসানোর পর এটা সিওডি হবে আমরা আশা করছি এবং প্রাইস বেশি না টুয়েলভ সেন্ট টুয়েলভ সেন্ট পা কিলোওয়াট আওয়ার তো বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইনিশিয়াল বিনিয়োগ একটু বেশি তো সেক্ষেত্রে টুয়েলভ সেন্ট পা কিলোওয়াট আওয়ার এটা যদি আমরা আমাদের এখানে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ তারপরে ফার্নেস অয়েল ডিজেল এগুলোর কথা চিন্তা করি তাহলে এই টুয়েলভ সেন্ট সস্তাই পরিবেশ থেকে শুরু করে ফুয়েলের কথা চিন্তা করলে তারপরে এর একটা ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন আছে ডেফিনেটলি কক্সবাজারের এখানে কোনো ক্যাপাসিটি পেমেন্টের কোনো বিষয় নেই যতটুকু সে জেনারেট করবে এটাকে আমরা বলি যে নো ইলেকট্রিসিটি নো পেমেন্ট এবং এনার্জি বেস্ট তৈরি যতটুকু এনার্জি সে মাসে ডেলিভার করবে প্রতি ইউনিট টুয়েলভ সেন্ট হিসাবে তার পেমেন্ট সে পাবে অনুষ্ঠানে জানানো হয় পুরো প্রকল্পটি বাস্তবায়নে খরচ হচ্ছে নয়শো কোটি টাকা 
কেন্দ্রটি নির্মাণ করেছে ইউএসডি কে গ্রিন এনার্জি বাংলাদেশ নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন করছে চীন প্রকল্পে সব যন্ত্রপাতিও কেনা হয়েছে চীন থেকে আগামী এক মাসের মধ্যে ওই কেন্দ্রে আরও বারোটি টারবাইন বসানো হবে বলে জানানো হয় অনুষ্ঠানে আসছে ডিসেম্বরের মধ্যে এই কেন্দ্র থেকে ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়ার আশা করছে কর্তৃপক্ষ দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির এমন উদ্যোগ আরও বাড়াতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানানো হয় অনুষ্ঠানে হিসেব বলছে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বর্তমানে আটশো নব্বই মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে দেশে ফাতিমা তুজোহরা বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙা টেলিভিশন সার্বভৌম গ্যারান্টিতে বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে বেসরকারি খাতের অনেক প্রতিষ্ঠানই তা পরিশোধ করে না ফলে এর দায় সরকারকে মেটাতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বৃহস্পতিবার রাজধানীতে এক উন্নয়ন সংলাপে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা জানান বলেন ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যকার চলমান সংঘাত বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে দেশের দুই তৃতীয়াংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের স্বল্প পুঁজিতে চলা সেই উদ্যোগের বড় সমস্যা অর্থায়ন যা আরও একবার উঠে এলো এই উন্নয়ন সংলাপে যেখানে এই সমস্যার বড় একটি পথও দেখালেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অনুষ্ঠানে বলা হয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা যখন জামানতের অভাবে ব্যাংক থেকে ঋণ পায় না তখন রাষ্ট্র জিম্মাদার হয়ে বিদেশি ঋণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে বড় শিল্প গ্রুপগুলোকে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন সেই ঋণেও ঝুঁকি তৈরি হয়েছে এখন দায় বাড়ছে সরকারের অনুষ্ঠানে আলোচনা হয় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান সংঘাত নিয়েও বলা হয় ওই সংকট বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে পারে এরই মধ্যে জ্বালানি তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে যা চাপ বাড়াতে পারে দেশের মূল্যস্ফীতির হারেও রঞ্জিব উল মিজান বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙ্গা টেলিভিশন পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়েছে নরসিন্দির ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানায় চলতি মাসের শেষ নাগাদ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃপক্ষ বলছে কারখানাটি চালু হলে সার আমদানি বাবদ বছরে অন্তত সাত হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বিস্তারিত বদরুল আমিন চৌধুরীর রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় এই সার কারখানাটির নির্মাণ শুরু হয় দুই সালে কথা ছিল কাজ শেষ হবে দুই হাজার বাইশে কিন্তু করোনার প্রাদুর্ভাবে প্রকল্পের মেয়াদ দুই হাজার তেইশের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয় যদিও এরই মধ্যে এর সব কাজ শেষ হয়েছে সম্প্রতি যা পরিদর্শন করেছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী আর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যেটা অত্যন্ত এনভারনমেন্ট ফ্রেন্ডলি সেখানে আমরা এখন প্রোডাকশনে যাব এটা আজকে আমরা এই যে যেখানে এমিশনিং হচ্ছে সেখানে আমরা উদ্বোধন করে গেলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার সময় দেবেন তিনি সেটাকে চূড়ান্ত উদ্বোধন করবেন অত্যন্ত আধুনিক একটা ফ্যাক্টরি এটা সর্বধরনের আধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ফ্যাক্টরিটা করা হচ্ছে এখান থেকে আমরা পার ডে আঠাইশশো মেট্রিক টন ইউরিয়া পাব এবং বাৎসরিক আমরা নয় লক্ষ চব্বিশ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া আমাদের এখান থেকে উৎপাদন হবে কারখানাটি নির্মাণে সব মিলিয়ে খরচ হচ্ছে সাড়ে পনেরো হাজার কোটি টাকা যেখানে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে জাপানের মিৎসুবিশি ও চীনের সিসি সেভেন প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এরই মধ্যে এই কারখানায় অ্যামোনিয়া উৎপাদন করা হয়েছে দু এক দিনের মধ্যে শুরু হবে ইউরিয়ার উৎপাদনও আওয়ার প্লান্ট ইজ ভেরি এনভারনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি দ্য রিজন অব দ্য এনভারনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি ইজ টু ক্যাপচার দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড ফ্রম দ্য ফ্রুগাস অ্যান্ড দ্য দ্যাট ক্যাপচার দ্য সিও টু উইল বি ইউটিলাইজড ফর দ্য প্রোডাকশন অব দ্য ইউরিয়া সো দেওয়ার দিস বিগ প্রজেক্ট ক্যান বি ডান বাই আস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন দৈনিক দুই হাজার আটশো মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদন করা যাবে এই কারখানায় বছরে যার পরিমাণ দাঁড়াবে নয় লাখ চব্বিশ হাজার মেট্রিক টন ফলে দেশে ইউরিয়া আমদানির চাহিদা কমে যাবে সাশ্রয় হবে বৈদেশিক মুদ্রা আশা করতেছি যে আগামী তিন চার দিনের মধ্যেই আমরা ইউরিয়া প্ল্যান্ট অপারেশনে যাব এবং 
ইউরে প্ল্যান্ট হয়তো চার পাঁচ দিন আমাদের লাগবে অপারেশনে তার পরবর্তীতে আমরা আমাদের ইউরিয়া কাঙ্ক্ষিত সেই ইউরিয়া আমরা পাব কর্তৃপক্ষ বলছে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ পরিবেশ বান্ধব এই সার কারখানাটি শুধু দেশের বৈদেশিক মুদ্রাই সাশ্রয় করবে না এর মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বদরুল আমিন চৌধুরী বিজনেস রিপোর্ট ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প নরসিংদি সমুদ্র খাতের বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ সে লক্ষ্যে ঢাকায় শুরু হলো তিন দিন ব্যাপী মেরিটাইমস ইভেন্ট প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছে ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাস এই উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বলা হয় এই উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডসের ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে ফলে সমুদ্র খাতে টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি বৃদ্ধি পাবে বিনিয়োগ রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে জাহাজ ও বন্দর অবকাঠামো নির্মাণের সাথে জড়িত দেশি বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে ইতিবাচক ধারায় সপ্তাহ শেষ করল ঢাকা শেয়ার বাজার সার্বিক সূচক ডিএসিএক্স তেরো পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার দুইশো উনসত্তরে হাত বদল হয়েছে মোট চারশো আঠারো কোটি টাকা শেয়ারের মালিকানা লেনদেনে অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে একশো বারোটির কমেছে একত্রিশটির আর অপরিবর্তিত রয়েছে একশো পঁয়ষট্টিটির শেয়ারের দর এবার বাজার নিয়ে বিশ্লেষণ শুনব অ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের আজকে লাস্ট ডেট দ্য উইকে মার্কেট সামান্য পজিটিভ নোটে ক্লোজ হয়েছে এবং মার্কেটের ওভারঅল সেন্টিমেন্টও নিউট্রাল নেচারের ছিল এ উইকের ওপেনিং ইন্ডেক্স ছিল ছয় হাজার দুশো বাষট্টি এবং তা আজকে ক্লোজ হয়েছে ছয় হাজার দুশো উনসত্তরের সেক্টর উইকলি অ্যাভারেজ টার্ন ওভারও ছিল আজকে মাত্র চারশো কোটি টাকার মতো মার্কেটের ওভারঅল স্লো কন্ডিশনের কারণেই মূলত ইনভেস্টাররা খুব কম পার্টিসিপেট করছে মার্কেটে পার্সেন্টেজ ওয়াইজ আজকে থার্টি সেভেন পয়েন্ট পার্সেন্ট কোম্পানির প্রাইস বৃদ্ধি পেয়েছে কমেছে টোয়েন্টি পার্সেন্টের এবং অপরিবর্তিত ছিল অলমোস্ট ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট কোম্পানির সেক্টর সেক্টর ওয়াইজ আজকে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে সবচেয়ে বেশি টার্ন ওভার ছিল ফলোড বাই ফুড অ্যান্ড অ্যালার্ট সেক্টর এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর ইন্স্যুরেন্স সেক্টর থেকে আজকে অলমোস্ট টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট টার্ন ওভার কন্ট্রিবিউশন এসেছে এবং ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে আজকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কোম্পানিরও প্রাইস বৃদ্ধি পেয়েছে ওভারঅল মার্কেট আজকে ফাইনালি কিছুটা পজিটিভলি পারফর্ম করেছে বলে আমরা মনে করি ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধে বিপাকে পড়েছে ইসরায়েলে ব্যবসা করা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যে কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনেক কোম্পানি কর্মীদের ঘরে থেকে কাজ করতে বলেছে ডেস্ক রিপোর্টে বিস্তারিত গেল শনিবার সকালে ইসরায়েলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনি সশস্ত্র বাহিনী হামাস আকস্মিক এই হামলায় কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভেঙে পড়ে ইসরায়েলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় পুরো নগরী হামলার জবাবে ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইসরায়েল সেই থেকে চলছে পাল্টাপাল্টি আক্রমণ সংঘাতময় এমন পরিস্থিতিতে বিপাকে পড়েছে ইসরায়েলে ব্যবসা পরিচালনা করা বিদেশি কোম্পানিগুলো বর্তমানে দেশটিতে ব্যবসা করা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পাঁচশোরও বেশি আছে উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে ওষুধ জ্বালানি লজিস্টিক্স আর আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত হামাসের আক্রমণের পর সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে ইসরায়েলের পর্যটন আর পরিবহন খাতে দেশটিতে সরাসরি বিমান পরিচালনা বন্ধ করে দিয়েছে বেশ কিছু এশীয় ইউরোপীয় ও মার্কিন বিমান সংস্থা ডেল্টা এয়ারলাইন্স একটি অক্টোবর পর্যন্ত তেল আবিবে বিমান পরিচালনা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে এরই মধ্যে এমন অবস্থায় ফ্লাইট সংখ্যা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা এল আল রিজার্ভ সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে সংস্থাটি পর্যটকবাহী জাহাজ পরিচালনা বন্ধ কিংবা সীমিত করার ঘোষণা দিয়েছে রয়্যাল ক্যারেবিয়ান কার্নিভাল ক্রুজ লাইনার এবং নরওয়েজিয়ান ক্রুজ লাইন হোল্ডিংস সংকটময় এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে তেল ও গ্যাস উত্তোলনকারী কোম্পানি শেভ্রনকে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত তামার প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে দেশটির জ্বালানি মন্ত্রণালয় তেল আবিব কার্যালয়ের কর্মীদের ঘরে থেকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে মার্কিন বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাক্স একইভাবে জেপি মর্গান চেস দেশটিতে কর্মরত তাদের দুই শতাধিক কর্মীকে বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে তেল আবিব কার্যালয় সাময়িক বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ব্যাংক অব আমেরিকা কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে মর্গান স্ট্যান্ডলিও হামাসের হামলার পর ইসরায়েলের সেবা বন্ধ রেখেছে বৈশ্বিক ডেলিভারি সেবা প্রতিষ্ঠানকারী কোম্পানি ফেডেক্স একইভাবে কার্যক্রম সাময়িক বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পার্সেল ডেলিভারি কোম্পানি ইউপিএস আসছে সপ্তাহে তেল আবিবে বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করার কথা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার হামাসের হামলার পর ওই অনুষ্ঠান স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি এমনকি এনভিডিয়ার উৎপাদন কার্যক্রম ও সাময়িক বন্
অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে দেশটিতে অবস্থিত পোশাক ব্র্যান্ড জারার মালিকানা প্রতিষ্ঠান ইন্ডিটেক্সের চুরাশিটি বিক্রয় কেন্দ্রের সবগুলো তবে এই যুদ্ধাবস্থার মাঝেও এখনও পুরোদমে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলে কাজ করা ওষুধ কোম্পানিগুলো পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছে এলি লিলি অ্যান্ড কোম্পানি কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছে তারা উৎপাদন কার্যক্রমে তেমন প্রভাব পড়েনি বলে জানিয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম জেনেরিক ওষুধ কোম্পানি টেভা ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ তবে পরিস্থিতি উন্নতি না হলে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে বলে শঙ্কা জানিয়েছে কোম্পানিটি হিরজুন মিরা বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন দর্শক আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান কমেন্টস অথবা ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন